Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Pertanyaan pertama ini dengan subtema mengenai pemilu dan politik nih Ustaz. Di tengah musim politik yang lagi panas ini Ustaz, sepertinya masyarakat ini butuh nasihat Ustaz. Karena bisa dikatakan butuh ditenangkan. Karena di sini banyak yang bingung nih menentukan pilihan-pilihannya Ustaz. Nah kira-kira dari sudut pandang Islam sendiri Ustaz, ini bagaimana kita melihat kriteria untuk kita menentukan pilihan Ustaz? Kita bicara dulu dari pandangan Islam. Islam tidak pernah memandang politik itu sesuatu yang negatif. Karena Nabi SAW sendiri mendirikan negara di kota Madinah, mengatur sistem pemerintahan. Tapi memang dengan menerapkan syariat Allah Subhanahu SWT. Dilanjutkan dengan khulafah Rashidin setelahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ridwanullahi alaihim. Semua ini juga menjalankan roda pemerintahan. Bahkan Aisyah Rajulana berkata, Kana Abu Bakar atjar Quraisy hatta dakhara fil imara. Abu Bakar adalah pedagang paling ulungnya Quraisy sampai dia masuk ke pemerintahan. Baru beliau fokus untuk mengurus amanah pemerintahan tersebut. Kita tahu juga para sahabat Nabi cukup banyak yang menjabat jadi gubernur, jadi wali kota di masa Khulafah Rashidin itu. Dan juga ada yang melanjutkan estafet setelah Khulafah Rashidin untuk mendirikan kerajaan pemerintahan seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Allah Anhu Majma'in. Beliau 20 tahun jadi gubernur negeri Syam di masa Umar dan Uthman, Allah Anhu Majma'in. Kemudian 20 tahun lagi jadi khalifah pada saat itu. Dan terus menerus estafet itu dilanjutkan oleh kaum muslimin. Jadi tidak ada pandangan negatif dalam masalah ini sebenarnya. Cuman tinggal masalah Sistem dan mekanismenya saja. Jadi kalau ada seorang muslim yang terlibat dengan niat baik untuk uh, uh, membantu, mengembangkan, menyelamatkan negaranya, maka itu hal yang positif saja. Ini dulu poin. Poin yang lain <tentang>, tentang masalah kita sudah tahu per lima tahun sekali selalu saja suasana panas karena adanya pilpres, adanya pilkada. Apa yang harus dilakukan? oleh seorang muslim dan muslimah. Ini saran saya, karena ditanya dalam majelis kami, maka kami akan jawab tentunya. Nasihat saya, saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Khusus bagi teman-teman yang bergerak di parpol. Bagaimana mereka memang menjunjung tinggi visi dan misinya. Saya sangat yakin lembaga-lembaga atau ormas atau apapun yang dinamakan, atau parpol mungkin ya tepatnya sekarang, pasti punya visi dan misi yang tujuannya bagaimana bisa menggerakkan roda pemerintahan dengan baik, dengan jujur, dengan amanah, dan seterusnya. Maka coba kembali kepada visi dan misi yang sebenarnya itu. Dan juga bagi yang muslim terutama, bagaimana mereka mendahulukan poin yang tidak kalah penting mengejar pahala dari setiap apa yang dilakukan. Semua muslim harus berpikir itu. Di saat dia berumah tangga, bagaimana dia raih pahala sebagai suami. Bagaimana dia raih pahala sebagai seorang istri. Bagaimana dia raih pahala sebagai seorang orang, orang tua, ayah dan ibu. Bagaimana meraih pahala sebagai anak. Bagaimana meraih pahala sebagai kerabat secara umum. Bagaimana meraih pahala sebagai seorang pemimpin, sebagai masyarakat, sebagai tetangga. Sebagai dokter atau profesi apa saja, sebagai pasien. Semuanya dalam kehidupan seorang muslim targetnya pahala. Maka kalau kita targetnya pahala berbeda. Karena ingin selalu memberikan yang terbaik. Ingin selalu mengalah kalau memang ada yang lebih baik. Maka itu poin penting sekali. Nasihat tentunya bagi para kandidat, siapapun itu. Dan sampai kapanpun. Kita bukan bicara masalah pilpres yang terdekat. Tapi sampai kapanpun. Di sini juga kalau Anda seorang muslim, Alhamdulillah kita rata-rata muslim semua. Sama tadi poinnya, nasihat kami adalah dahulukan untuk mencari pahala. Bagaimana memang tujuannya, niatnya agar memberikan yang terbaik buat masyarakat, buat agama, buat negara. Dan di sini ada ditambahkan poin yang kedua adalah di sini sedang diuji cinta NKRI kita. Selalu kita bahasakan cinta NKRI, 
Tapi buktinya mana? Kalau memang ini betul ada dalam hati kita dan kita ingin menyelamatkan kemerdekaan kita, persatuan kita, kesatuan kita, maka bisa lahir kalau itu ada dalam hati bagaimana kita memikirkan masalah terbesar buat negara. Kalau ini idealnya, karena ini saran kami saja. Kalau seandainya seseorang misalnya dia mencalonkan diri dan dia melihat misalnya ada di antara kandidat-kandidat ini sebenarnya lebih pantas untuk maju, untuk disokong, demi maslahat negaranya, demi maslahat agamanya, demi untuk roda pemerintahan yang lebih sehat ke depan, maka mungkin dia bisa mengalah atau bahkan mendahulukan orang lain. Sehingga tidak ada egoisme di situ. Selama selalu ada egoisme, yang penting saya bisa menjabat, mau kak, mau benar atau mau salah caranya, mau selamat negara atau tidak, mau melanggar agama dan etika atau tidak, maka ini tidak akan pernah baik. Pasti akan kacau semua ke depannya. Ini saran, ya kita berharap seperti itu. Sementara untuk masyarakat, saya dan teman-teman yang hadir, maka saya berharap ini ya, ini harapan saya, tidak terlalu menjadikan ini sebagai sebuah ajang yang besar-besaran, yang membuat terjadi pertikian di antara kita. Akhirnya suami istri ribut satu sama yang lain, orang tua sama anak ribut satu sama yang lain. Karena yang satu pilih nomor 100, yang satu nomor 101, 102, dan seterusnya. Ribut gara-gara itu untuk apa? Sederhanakan saja. Kalau kita memilih nomor tertentu dan kita menganggap itu adalah baik burundur kita, ya sudah tinggal datang hari hanya, datang jeblos selesai. Udah enggak usah dijadikan sebagai itu bahan pembicaraan setiap hari. Apalagi sampai masuk ke bab-bab yang diharamkan dalam agama. Seperti menggibah misalnya. Ya. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu gibah? Gibah ini dosa besar ya, menggunjing. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu muslim yang dia tidak suka untuk diceritakan. Atau sesuatu yang ada pada dia sebenarnya, keliru atau mungkin kurang tepat, tapi diceritakan, dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Dan ini kan sangat terbuka sekarang. Tidak usah masuk ke ajang itu. Sekarang ada sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, kalau seandainya yang saya bicarakan itu ada benar pada dirinya, Memang itu sebuah kekurangan dan ada pada dirinya. Kata Nabi SAW, kalau begitu kau telah menggibahnya. Kalau tidak ada pada dirinya, kata Nabi SAW, engkau telah memfitnahnya. Pertanyaan sederhana teman-teman. Kalau kita terlalu sibukkan diri kita sebagai masyarakat di sini. Saya nomor ini, kamu nomor itu. Kenapa ini berdebat? Di rumah makan berdebat, di, rumah, di pinggir jalan berdebat, di lift bergerak, di mobil berdebat. Telepon tiap hari, sibuk dengan grup, sibuk dengan ini. Akhirnya kita masuk ke bab gibah. Pertanyaan sederhana gini. Bagaimana caranya antum kalau sudah menggibah salah satu kandidat untuk minta maaf? Gimana caranya? Kita mau ketemu aja belum tentu ditemuin kan? Maaf ya, saya sudah pernah gibah anda. Misal. Sedangkan kita sudah ketemu saja dan minta maaf. Kalau dia mengatakan tidak, saya tidak maafkan. Itu hak dia loh. Kalau untuk apa kita lahirkan musuh-musuh kita ini? Sederhanakan aja, sederhanakan bagaimana? Ya udah saya lebih suka dengan nomor ini misalnya. Udah hari hanya datang jeblos nomor yang kita suka, selesai. Enggak usah ribut sama istri, kok usah ribut saudara sama saudara, itu kan? Apalagi saling blokir, saling marah, suami istri sampai tidak ngobrol, tidak biologis, ada yang bercerai gara-gara ini. Hah? Kan aneh sekali. Ada seseorang datang temuin saya waktu itu di Pilpres yang lalu, dia Masya Allah antusias sekali. Sampai turun di jalan, sampai segala macam. Tapi rupanya yang didukung tidak menang. Gitu kan. Setelah itu datang kepada saya, karena dia setelah tidak menang juga dia terkucilkan. Ustaz tolong nasihatin saya. Saya bilang musuhnya antum datang sebelum itu. Jadi kita bisa berikan masukan. Sekarang setelah putus asa baru datang ke Ustaz. Gitu kan. Tapi memang nasihatnya Ustaz biasa begitu, ya. Seperti pesawat sudah patah sayapnya, tolong selamatin Ustaz, ya. Pernah ada ibu-ibu gitu juga bertanya, pas dua hari lagi mau masuk Ramadan, dia bilang apa? Ustaz, saya punya utang Ramadan dua minggu. Bagaimana solusinya? Saya bilang ibu mana sebelas bulan yang lalu? Kenapa tanya dua hari lagi mau Ramadan? Tapi maunya Ustaz tolong, nah? nah seperti itu. Selalu saya tanya, sekarang setelah kandidat Antum menang atau tidak menang? Antum dikontak lagi enggak? Enggak Ustaz. Ya sudah, berarti Antum rugi sendiri. Kan gitu. Jadi kalau ini saran saja, enggak usah dibesar-besarkan permasalahan ini. Apalagi tiba-tiba Antum menjadi ahli politik dalam sehari semalam. Hah? 
Tiba-tiba jadi ahli semua. Oh enggak benar ini, ini enggak tahu, ini enggak tahu. Belum tentu, antum pun kalau tampil situ belum tentu bisa ngomong. Belum tentu antum faham, belum tentu semuanya kan gitu. Jadi jangan masuk ke ranah itu. Teman-teman kita punya musuh satu saja hari kiamat, udah rugi banget. Udah rugi banget, kita banyak gibah orang. Kalau satu orang saja, udah cukup dia panen pahala sholat kita, pahala puasa. Tergantung antum berapa kali menggibah dia. Bagaimana kalau antum punya... Dua, tiga, empat. Ingat gak pernah saya nasihatin masalah rumah tangga. Kalau antum punya masalah sama istri atau sama suami, fokus ke ini saja. Supaya permasalahan itu hanya sama satu orang saja. Istri kita punya masalah nih, kita nasihatin dia gak mau dengar. Ya udah kita berikan, doakan, kita terus luruskan gitu. Gak usah bawa-bawa. Misalnya kita mengatakan memang ibu kamu itu gak didik kamu. Atau memang orang tua kamu gak didik kamu. Sekarang musuhnya jadi tiga. Istrinya sama dua orang mertuanya. Ada orang lebih besar. Memang keluarga kamu itu. <laughs> Kalau keluarganya 300 orang. Banyak banget musuhnya. Memang suku kamu itu. <laughs> Wah ini parah banget. Atau dia bilang. Misalnya orang kita menikah sama orang asing. Suaminya orang asing. Istrinya orang asing selalu dia marah. Memang orang Indonesia itu. Wah, 272 juta musuh dia hari kiamat. <laughs> Untuk apa? Hah? Toh selesai antum jeblos, yang menang siapa? Antum dapat apa? Nah. Ya sudah kita doakan supaya Allah berikan yang terbaik buat negara kita, gitu kan? Tapi ada saran, ada satu poin dalam syariat bisa kita lakukan. Di saat antum betul-betul ingin dapat petunjuk, mana nih kira-kira dari nomor ini, Pak Angkanjar ini yang terbaik buat saya? Lakukan sunnah Nabi SAW. Istikharah, boleh antum istikharah buat itu. Karena kata, kata para sahabat, Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah sebagaimana mengajarkan kami ayat-ayat Al-Quran. Antum bingung mau milih yang mana nih. Yaudah antum istikharah. Mau nikah sama si fulan atau fulan misalnya. Bingung mau pindah kota, kota A atau kota B. Mau memulai usaha, usaha A atau usaha B. Kan gitu. Semua ini kan kita butuh istikharah. Minta bentuk sama Allah yang mana hati antum tenang ya sudah. Karena ini... Acaranya tanda kutip ya, pesta rakyatnya 5 tahun sekali. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Jangan sampai antum sudah mencalonkan satu orang, antum sudah luar biasa antusiasnya membela, gagal antum sakit hati 5 tahun ke depan. Untuk apa? Gitu kan? Jadi nggak perlu habisin waktu untuk itu. Allah alam. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita pemimpin yang terbaik. Amin. Allah juga selamatkan negara kita dan bagaimana kita sendiri pribadi memulai dengan ketulusan Dalam masalah doa kita itu, dalam pilihan kita itu, ya kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memang membukakan jalan-jalan kebaikan dan memberhentikan kalau ada kezaliman, kalau ada kecurangan, ya, supaya Allah berikan yang terbaik buat negara kita. Allahu Akbar.